ወንደምና አቶች ጨዋታቹ እንዲው በፈልቶ አልቀረም ኢትዮጵያ ወደ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ወደ ልማት ኢትዮጵያ ወደ ሰላም እየተሸጋገረሽ ነው ከማንም በላይ ደስ ሊላችሁ ይገባል ነገር ግን ነገር ግን ትላንት እናንተ ተቀይማችሁ አክሩፋችሁ ወይም ተገፍታችሁ ወጣችሁ ዛሬ የሚገፋ የሚያቆር ኢትዮጵያ ይደም ነው ያለበት ቢያጠፋንኳ ይገልጽልንኳል እዛው ምን ኮሮኮ እዛው ምን አስተምር እዛው ምን ገስስ እንጂ ገፍተን የባህል እሳት ምን አደረገው ኢትዮጵያ እንዳይኖር በልምድ ካገኛችሁት ቁስር የተነሳ የማከም የማስተረክ የመደመሩን ስራ ለእናንተ ተዋለው አመሰግናለሁ ታማኝ ሲሲያየና አባበ በለው ወራኑ ነጋ አንደርጋቸው ሰጊ ሁላችሁ ተጋዳጫው ናመሰክናለን ወደ መከማቻ አትተመለሱ ዳውችናው ሬሚላው ላደረሰን ባልረባችን አትና የለጸጋይ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል እንደምናረፈርክ ማተኛ እንደምናረፈርክ ስለዚህ ምን ምን ጉዳዎች ተወሩ በተለየኛ አገረሰዎች ብዙዎቹ መረጃቸው የኢንጂነርስ መኛው በቀለ ሐልፈታ ህይወት ተከትሎ ከዛ ጋር ተያዙ ጉዳዎች ነው በስፋት ሲወራ ይነበራው አለ ትክክል ነው ከዚህ ጋር አያይዘው ሁሉ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ማለት ይቻላል ኢንጂነር ስመኛው በቀለ በጥይት ተመተው መኪናቸው ውስጥ መገኘታቸውን የሚያስመልክተው ዜና ከተነገረ ጀምሮ በርካቶች ሀዘናቸውን በተለያየ መንገድ እየገለጹ ነው የሚገኙና በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ እንደዚህ ሀዘናቸውን የሚገልጹበት መንገድ አለ አንደኛው ምንድነው ያደረጉ ያሉት በስፋት እየታያለው የመለያ መስላቸውን በፌስቡክ ገጽ ላይ ያለ የመለያ መስላቸውን በኢንጂነር ስመኛው ምስል በመቀየር እንደገና ደግሞ በህዳሴ ግድቡ ተገኝተው መጎብኘትና ከኢንጂነር ስመኛው ጋር በጋራ ሆኖ ፎቶ የመነሳት እድሉን የሚያጋጥማቸው ሰዎች በብዛት ፎቶዎቻቸውን ፖስት ያደረጉ ያላቸውን ጥልቅ ሀዘን የተሰማቸውን ሀዘን እየገለጹ ነው የሚገኘው እንግዲህ የማለዳ ላይ ነው ትናንትና የኢንጂነር ስመኛውን አልፈት ዜና የሰማ ነውና ያ ከተሰማ አንስቶ መጀመሪያ ላይ በርካታ ሰዎች በማህበራዊ ድረገጾች ላይ ያውጣቸው የነበሩት መልክቶች በመላምቶችን ያዘሉ ነበሩ 
ኢንጂነር ስመኘው በምን መልኩ ነው የሞቱት እንደዚህ ተደርገው ነው እንደዚህ ተደርገው ነው ማንገደላቸው የሚለው ላይ በርካታ መላማቶች ሲሰጡ ነበር ብዙም ሳይዘገይ ታዲያ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር አቶ ዘይኑ ጀማል በኢንጂነር ስመኘው በቀላማማት ዙሪያ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጡና ያንን መግለጫ ተከትሎ ደሞ በርካቶች የማማታቸው ይፋ ተደረገ በጥይት ተመተው እንደ ሞቱ ከታወቀ በኋላ ማንገደላቸው የሚለው ደሞ በጣም በርካቶችን ሲያነጋግር የቆየ መረጃ ነበረ እንግዲህ በማህበራዊ ድረገጾች ላይ አንደኛው ጥሩ አጋጣሚ የሚሆነው በልካቶች መልክቶቻቸውን ማስተላለፍ ይችላሉና በነዚህ ዜናዎች ግርጌ በርካቶች መልክቶችን ጽፏል ከዛው ውስጥ ዋና ዋናዎቹ ምን ይመስሉ ነበር የሚለውን ለማየት ጀግና ሺህ አመት አይኖርም ስራው ግን ለዘላለም ይኖራል እንደገና ደግሞ ለሀገር መስዋዕት መስዋዕት ክብር ነው አንድ ጀግና ሲሰዋ በሞቱ በርካታ ሽዎች ይወለዳሉ ሺ ጀግኖች ይፈጠራሉ የሚሉ መልክቶች ነበሩ ሌላው ደግሞ ለይተቀን በግድዳሴ ግድቡን ለማጠናቀቅ እየተጋቹ ያላችሁ የኢንጂነር ስመኛው ባልደረቦች ህዝብ ከመቼውም ጊዜ በላይ ከናንተ ጋር ነው በርቱ ጠንክሩልን የሚል መልክትም ያዘለ መልክቶች በስፋት ተንሸራሽሯል የኢንጂነሩ ሞት ልባችንን አድምጦታል ቢሆንም ግን ሁለት ጊዜ መሸነፍ የሚሆነው سنበጣበት በዚህ ምክንያት ወደ አልተፈለገ ችግር سنገባ ነውና ከብጥብጥ ምን አትርፈው ነገር የለም ባካቹ ተአዘናችንን ንዘን እሚልም መልክት ተላልፎ ነበር ፖሊስም ቃል በገባው መሰረት ጉዳዩን በተቻለ ፍጥነት አጥንቶ ለህزبይ ፋን ዲያደርክ ጥያቄዎችንም ሲጠይቁ ነበር በብዛትና ተናንተና ሌላው ዜና የነበረው የኢንጂነሩ ስራ ተቀብር የትፈጸማል መቼ ይፈጸማል የሚለው ነበር መጀመሪያ ላይ ዛሬ እንደሚሆን ነበር የተነገረውና አሁን ግን ኮሚቴው አስተውቋል ላልተወሰነ ጊዜ ተራዝሟልና መቼ እንደሚሆን በእውላት በቅርቡ ተገኝተው ደሞ መግለጫ እንደሚሰጡ ይጣበቃል እናማትን ከዚህ ከአጣርተና ሳውቃለን ከሚሉ ጋር ታይዞ በሰኔ 16 ቱም ጋር ታይዞ ሱኛው መረጃም አልወጣም ይሄኛውም በዚያ መልኩ ተደፋፍኖ ሊቀር ይችላል ለምን እንደው የማይወጣው የሚል የብዙዎቹ ጥያቄ ነበር ይሄን ማውሮ ሲነሳ የነበረ ጉዳይ ነው ያዘ የነበረ ጥያቄ ነው ምክንያቱም አሁን የሰኔ በኮሚሽነሩም ለፖሊስ ኮሚሽነሩም ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር ከሱ ጋር ታይዞ ከሰኔ 16 ቱ ጥቃት ጋር የሚያዝ ነገር አለ ወይ በመንገድ ላይ የነበሩ ካሜራዎችም ተነስተዋል የሚሉ ነበሩና ተነስተዋል ወይ የሚል ጥያቄ ተቀርቦላቸው ኮሚሽነሩ በመንገድ ላይ የነበሩ ካሜራዎች የተነሱት በመንገድ ግንባታ ምክንያት ከዚህ ቀደም ብሎ እንደሆነና ተናንተና ግን ሲደረግ የነበረው መልሶ ለመስራት የሚደረግ ሙከራ እንደነበረ ከዛኛው ጋር የሚያገናኘው ነገር በገና በሂደት ላይ ያለ ስለሆነ የሚታወቅ ነገር እንደሌለ ነው ይፋ ያደረጉ ጥሩ ሌላኛው መረጃ የፌስቡክ ገጻችን በትናንትና ሁለት ይፋ ተደርጓል ይፋ የቬሪፋይድ የሆነው ትክክለኛው የውቅና ተሰጥቶት ውቅና ተሰጥቶት ይፋ ተደርጓልና ከዚህ ቀደም ያው በርጋታ ጊዜ ደጋግመን ተናግረን ነበር የራይት ምልክት ነች የቬሪፊኬሽን መለያዋ ትክክለኛው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የፌስቡክ ገጽ መለያዋ በሰማይ መደብ ላይ ያለች የራይት ምልክት ነች ሌሎችም በርካታ ቬሪፋይድ የሆኑ ኢትዮጵያ የፌስቡክ ገጾች አሉና እኛም ወደዛ ተደምረናል ማለት ነው በትናንትና ሁለት ከዚህ በኋላ የኢቢሲ ዜና ተመልካቾች ምን ይቸገሩ ነበር ቬሪፋይድ ያልሆኑ የፌስቡክ አካውንቶች ሲገኙ በርካታ አሁን ለምሳሌ ኢቢሲ በሚል ብዙ ይከፈተና የትኛው እንደሆነ ለመለየት ለመለየት ይቸገሩ ነበር አሁን ግን በቀላሉ የራይት ምልክቷ ነው ደግሞ ፌስቡክ ያጸደቀባትን ሲያዩ በቀላሉ የኛ መሆኑ መረዳት ይችላል በተመሳሳይ በተከፈቱ 20 30 ሀሰተኛ ገጾች አይታለሉ ማለት ነው እና ትክክለኛውን መረጃ ኢቢሲ ያላለውን ብሏል እያሉ የሚያወጡም ሊኖሩ ስለሚችሉ ከዚህ ማሁን ከተናንትና ጀምሮ ታደጋለይ ማለት ነው ይሄን ይመስላል ሌላኛው የኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያንም በአሜሪካ ሀገር ህብረት ፈጽሟል ሁለት ሲኖዶስ ነበር እንደሚታወቀውና እነዚህ ሁለቱ ሲኖዶሶች ላለፉት 27 አመታት ተለያይተው በሁለቱም በተለያየ ሁኔታ የሀገር ውስጥ ሲኖዶስና የውጪ የውጪ የተባለ ሲመራ ነበር ይቆየው ሁለት ጳጳሶችም ነበሩ ከዚህ በኋላ በተደረሰው ስምነት መሰረት ሲኖዶስ ወደ አንድ ቅዱስ ሲኖዶስ ተመጥቷል ተስማምቷል ጋራ ለመስራትም ሁለቱ ሲኖዶሶች ተስማምቷል የነበሩት ጳጳሳትና ካህናትም እንዲፈቱና የሃይ መፍታት እንዲደረግ እንዲፈቱና 
የሀገረ ስብከቱም በየሀገረ ስብከቱም እንዲመደቡም ተደርጓልና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም በመካከላቸው ተገኝተው መልካምኞታቸውን ያለውንም ደስታቸውን ገልጸዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለሁሉም የምትበቃና በሰላምና በአንድነትና በልማት ረገድ ምሳሌ የምትሆናትም ሲሉ ገልጸው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንንም በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ በርካቶች በዚህ ዜና ምክንያት የተሰማቸውን ደስታ ሲገልጹ ነበር እሄ በጣም ትልቁ ምስክታቸው ነው የጀመሩት እንዳር ማረሳቸውና ሁለቱ ሲነዶ ሰዳ አንድ መምጣቱ በጣም የጠቃሚ ሰራብ ያመርም ትልቅ ምስክታ አድርጎ ይወሰዳል ለሀገራችን ሰላምም ትልቅ አስተዋጽኦ ያመጣሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው ያው እንደምታውቁ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰላም ዙሪያ በርካታ ስራዎች ስለሚሰሩ ያ ትልቅ ተስፋ ይዘው ይመጣል እየተባለም ነው ትክክል ነው እንግዲህ ለዛሬ ያስቋቸው የማህበራዊ ድረገጾች መረጃ ይሄን ይመስላል አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አተየ ተመጋጫችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች በዚህ አበቁ አዲስ መኮን ነበርኩ መልካም ጊዜ ነውላችሁ ለን ተመልካቾቻችን እንደምን አፈዳችኋል አምስት ሰዓት ማለት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜናው ይዘንቀርበናል በቅድሚያም አርስተ ዜናዎችን ለና ተናደርስ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት ዋና ስራ አስኪያጅ የነበሩት ኢንጂነር ስመኘው በቀለ በጥይት ተመተመ ሞታቸውን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ
የኢንጂነር ስመኘው በቀለ ድንገተኛ አልፈተዮት እንዳሳዘናቸው በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች የሚገኙ ነዋሪዎች ገለጹ። አስማማየነው ነኝ አብራችሁን ቆዩ። የህዳሴ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ በትይት ተመተመ ሞታቸው መረጋገጡን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸም ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ድንገተኛ ሞትን ተከትሎ ማስረጃ ሊሆን የሚችሉ ግለሰቦችና ቁሳቁሶችን ፖሊስ ይዞ ምርመራ ያካሄደ መሆኑን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል ሰለሞን ጸጋ እየተጨማረ ያለው የታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ድንገተኛ ሞትን ተከትሎ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጄኔራል ዘይኑ ጀማል ስለ ኢንጂነሩ ሞት መግለጫ ሰጥቷል ኮሚሽነር ጄኔራሉ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ከጧቱ 2 ሰዓት ከያ ገደማ ላይ መስቀል አደባባይ በጥይት ተመተው መሞታቸውን ገልጿል በዛሬው ለጧት 2 ሰዓት ከያ አካባቢ መስቀል አደባባይ በሚገኙ ቦታ ላይ በወቅቱ ይዘውት በነበረው V8 መኪና ውስጥ በመሪ መከመጫ በኩል ህይወታቸው አልፎ ተገኝቷል እንደተገነዘበው ከሆነ የ ይወታቸው ያለፈው በጥይት ተመተው እንደሆነና በነበረበት መኪና ውስጥ በቀኝ እጃቸው በኩል ሽጉጥ ኮልት ሽጉጥ እንደነበረ ለመታዘብ ይችላል ስለ ኢንጂነሩ ሞት የፎረንሲክ ምርመራ እንዲሁም ማስረጃ ይሰጣሉ የተባሉ ግለሰቦችና ቁሳቁሶች ምርመራ እየተደረገባቸው ነው ብለዋል ዝርዝራ ማሞታቸውን በተመለከተ ከጧት ጀምረን እስካሁን ድረስ የተለያየ የፎረንሲክ በውታው ለቦታው ላይ ሁሉንም ባለሙያዎች የፖሊስ ባለሙያዎች የመመራ ባለሙያዎች በተገኙበት የፎረንሲክ ያሻራና ሌሎች ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ ለመውሰድ ተሞክሯል በአካባቢው የነበሩ ሰዎች የአይንማኝ ሞችና ማስረጃ ይሰጣሉ የተባሉ ሰዎች በሙሉ ተይዘው ምርመራ እየተደረገ ነው ያለው ቢሮአቸው አካባቢም ያለው ነገር እንደዚሁ ተገቢውን የሆነ ምርመራ ከዚህ ጋር ከሳቾ ጋር ከ ግንኙነት በተለይ ዛሬ ጥቃት ጀምሮ የነበረውን ግንኙነት በተመለከተ በተቻለ መጠን ያመለከታሉ ለመረጃ ወይም ለማስረጃ ያመለከታሉ ምንላቸው ነገሮች በሙሉ በማሰባሰብ ፈጣን የሆነ የአማማታቸውን ሁኔታ የሚያሳይ የመርመራ ውጤት ለህزبው ይዘን ለማቅረብ በየደረጃው ሁሉም ባለሙያዎች የፖሊስ ባለሙያዎች ተከፋፍለው ርብርብ ያደረጉ ነው ኮሚሽነር ጄኔራል ዘይኑ ጀማል ህብረተሰቡ በተለይ ወጣቶች በሁኔታው ሳይደናገጡ ፖሊስ የጀመረውን የመርመራ ውጤት በትዕግስት እንዲጣብቁ ጥሪ ያቀርባል ወጣቱ መሸበር የለበትም አገር የሚገነባው በመሸበር አይደለም አገር የሚገነባው ተረጋግቶ ምንም እንኳን ለውጡን ከለውጡ ጋር የተለያዩ እንቅፋቶች እንደሚያጋጥሙን ተጥርባይ ኖሮም ይሄን ግምት ባስገባ መልኩ ህዝቡ ለጀመረው ለውጥ በተረጋጋ ሁኔታ ከፖሊስና ከጸጣ ኃይሉ ጋር በመተባበር በካራ አብረን አግራችን ወደ ሰላም ጎዳና ማምጣት እንጂ ወደ አደባባይ ወጥቶ ወይም ደግሞ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች አካባቢ ሄዶ እንደገና ፖሊስ ስራውን እንዳይሰራ ሌላ ጫና መፍጠሩ ትግብ ያለው ስለዚህ ወጣቶቻችን ወጣቶቻችን ከለውጥ እንቅፋቶች ጎን መቆም የለባቸው በአማራ ክልል ጎንደር ማክሰኝ ተወረዳ በ1957 ዓ.ም ተመረተ የተወለዱት 
ኢንጂነር ስምኞ በቀለ ከታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ግንባታ በተጨማሪ ሌሎች ሀገራዊ የልማት ፕሮጀክቶችን በመምራት አሻራቸውን ያሳርፉ የሀገር ባለውለታ ነበሩ በታላቁ የኢትዮጵያ አዳሲ ግድብ ግንባታ ላይ የላቀ ድርሻ የነበራቸው ኢንጂነር ስመኞ በቀለ አርፏል ኢንጂነሩ ለግድቡ የሚደረግ ድጋፍ ጎብኞች በማንሳሳትና ተሳትፎን በማሳደግ ላይ ጉሉ አስተዋጽኦ እንደነበራቸው ይነገራል ይየው ሞገዝ በኢትዮጵያ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች ላይ አስተዋጽኦቸው የጎለ የነበረው ኢንጂነር ስመኞ በቀለ ባለፉት ሰባት አመታት የታላቁ የኢትዮጵያ አዳሲ ግድብ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ሆኖ አገልግሏል። መስከረም 3 ቀን 1957 በጎንደር ልዩ ቦታው ማክሰኝት የተወለዱት ኢንጂነሩ ለ32 አመታት በተለያየ ስራዎች አገልግሏል። የመጀመሪያ ደረጃ ትምርታቸውን በጎንደር ሁለተኛ ደረጃቸውን ደግሞ በወሎ የተማሩት ኢንጂነር ስመኞ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በ1989 ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመንደስና አግንተዋል። በኢትዮጵያ ኃይል ኮርፖሬሽንና በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ውስጥ ከ1978 እስከ 1991 የኮተቤ ማሰልጠኛ መምህር ከ1991 እስከ 1992 በዋና መስሪያ ቤት የኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት መሐንዲስ ከ1992 እስከ 1996 የጊቢያ አንድ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ካውንተር ፓርት ኢንጂነር ከ1997 እስከ 2002 የጊቢያ ሁለት ኃይል ማመንጫ ኮኦርዲኔተርና ስራ አስኪያጅ ከ2003 ዓ.ም ተመረተ እስከ 2019 ዓ.ም ተመረተ ደግሞ የታላቁ የኢትዮጵያ አዳሲ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ሆኖ አገልግሏል። ኢንጂነሩ በህዳሴ ግድቡ ግንባታ ከሙያዊ አስተዋጽኦ በተጨማሪ የዜጎች ተሳትፎ እንዲጠናከር በአንቀቃቂ ንግግራቸው ጭምር ይታወቁ ነበር። ኢንጂነር ስመኘው ሐምሌ 19 2010 ዓ.ም ተመረተ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ባልተጠበቀ መልኩ በተሽከርካሪያቸው ውስጥ ሞቶ ተገኝተዋል። ባልደረባችን አዲስ ዓለም ተሾመ አዲስ አበባ ወደሚገኘው የኢንጂነር ስመኘው በቀለ መኖሪያ ቤት አቅንታ ያዘጋጀችውን ዘገባም ጥላውን ካሳ እንደሚከተለው ያቀርባዋል። ይህ እንደውጣ ይቀረው የኢትዮጵያ ባለውለታ የኢንጂነር ስመኘው በቀለ አዲስ አበባ ሰሚት አትሌቶች መንደር እየተባለ በሚጠራው አከባቢ የሚገኘው መኖሪያ ቤት ነው። በዚህ ቤቱ ልጆቹና የልጆቹ አሳዳጊ በጋራ ይኖራሉ። ኢንጂነር ስመኘው ዛሬ መላው የኢትዮጵያን ህዝብ የሀዘን ድባብ ውስጥ ሊከት ተናንት ምሽት ልጆቹን እንደውትረው የናፍቆቱን ሲያጨቡታቸው ነበር ያው ከሰራ መጡ ከልጆቹ ጋር አትበልቡና ጠጥቷል ከዛ በቃ ማሽቷል ተኝቷል ልጆቹም እሱም ተኛ በዚህ መልኩ ሰላም አሳድረኝ ብሎ ከልጆቹ ጋር ተቃቅፎ የተኛው ይህ የሀገር ባለውለታ ጣዋት እህል እንኳን በአፏላ ዞረም ነው የምትለው የልጆቹ አሳዳጊ ጣዋት ያው አንን እንን ቀድሜ የሚነሳው ያው ልጆቹም ትምርት ስለሚሄዱ አንን ቀድሜ እናሳሉ ከዛ እናሳሉ እነሱ ዛሬ ቁርስ አልበላም ቡና ብቻ ነው የሚጠጣ አለ ከዛ ቡና ብቻ ጣጥቶ ሄደ ቁርስ አልበላም የተዳረጋሩ በትምርት ውጭ አገር ብትሆንም ልጆቹን የምትንከባከብለት የልጆቹ አሳዳጊ ላይመለስ ሻንጣውን ይዞ ወደ ሰራ ገበታው እንደሚሄድ ነግሮናል የምትለው እርሱስ ታይቶስ ኖርዋል ላይመለስ ሄደ ዛሬ ሄዳሎ ብሎ ነበር ወደ ጉባ ማለት ነው አ ሄዳሎ ብሎ ነበር የጣጣው የባለቤቱ እናት ነኝ ማታ ቤቱ ገባ ከመጣ አንድ 3 ቀን ሆነ አደረ ቤቱ ጣዋት ምን አልባት ሊሄድ እችላለሁም ብሏል ሄደ በጎንደር የሚኖሩት ወላጅ አባቱ በውጭ ሀገር የምትገኘው የልጆቹ እናት ዛሬ ባይገኙም የኢንጂነሩ ቤት በልክሶ ተውጧል ምን የርሱ ቤት ብቻ በሁሉም ኢትዮጵያን ቤት ጭምር እንጂ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በቀጣይ በኢትዮጵያ ርክበር የሚከፍቱ ስራዎች እንደምታከናውን እምነት እንዳላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ። በአሜሪካ የፋዊ ጉብኝት ለማድረግ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረው መከፋፈል ሀገሪቱን ዋጋ እንዳስከፈላ ተገልጿል። ትልቅ ተቋም ይያለን በተቋሙ የሚገባውን ክብር መስጠት ባለመቻላችንና ጉዳዩን ባንኮራይተር መፍታት ባለመቻላችን ለኛ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ጭምር ኪሳራ የሆነ ዘመን ውስጥ እንድንኖር ተገደናል ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ከራሱ እንዲጣላ ከጎረቤት እንዲጣላ ከሃይማኖቱ እንዲጣላ የሃይማኖት አባቶች እንዳይሰማ እንዳያከብር ሲገሰስ እንዳይመከር ያደረገው አንዱ ነገር በዚህ ታላቅ እና ቅዱስ ልጅ ክርስቲያን ያንቀጠመው ጸል ነበር ማለት ይችላል አሁን የተፈጠረው ርክ ከቤተ ክርስቲያኑ አልፎ ለዮች የሚተርፍ ትሩፋት እንዳለውም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ራስዋን ማስተራቅ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ርክ በር የሚከፈት ስራ በሚቀጥሉት ወራት 
በተከታታይ በመስራት የኢትዮጵያችን ውስጥ ያለው ጥላቻ ቅራኔ የከነሰ ወደ አንድ ወደ መደመር ወደ መልካምነት የምንመጣበትን ድስራት ዳግም ታሰማለች የሚል ሙሉ እምነት አለ። አባቶች ከዛ ላይ ጀምራችሁ እንደልማዳችሁ እንደባህላችሁ በየለቱ በጸሎታችሁ ልታስቡ አግራችን ካለናንተ ጸሎት ሁጂ ሰላማም ለማፋም ይደጋገት ስለማይችል ስራችሁ ለኛ መሰል ላይ እኛን መገሰስ እኛን ማሳረክ እኛን መንከር ነውና